ഞാനും ആയിരം ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാരുമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകം തന്നെ കീഴടക്കാം സദാം ഹുസൈൻ്റെ വാക്കുകളാണിത് ഇന്ത്യയെയും ഇന്ത്യക്കാരെയും അളവറ്റ് സ്നേഹിച്ച ഒരു ഭരണാധികാരി വേറെയുണ്ടോ എന്ന സംശയമാണ് വീരനും വിവാദ പുരുഷനുമായിരുന്ന സദ്ദാം ഹുസൈൻ്റെ ഇറാഖിനെ രണ്ടു പതിറ്റാണ്ട് നയിക്കുകയും അമേരിക്കൻ അധിനിവേശത്തിനെതിരെ പൊരുതുകയും ഒടുവിൽ ധീരതയോടെ തൂക്കുമര കയറുകയും ചെയ്ത സദ്ദാം ലോകത്തിൻ്റെ ആരാധനാ പാത്രമായിരുന്നു സ്വന്തം പ്രജകളിലെ ഒരു വിഭാഗത്തോട് കാട്ടിയ ക്രൂരതയും അനീതിയും പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ കറുത്ത അധ്യായമാണ് പട്ടിണിയിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമാധികാരിയായി മാറിയ സദ്ദാമിൻ്റെ ജീവിതം വിജയകഥയാണ് ഇറാഖിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ ബാഗ്ദാദിനു വടക്കുള്ള ഹക്രീദിനടുത്തുള്ള അൽ അവജായിലാണ് സദ്ദാം ഹുസൈൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി എട്ടിന് ജനിച്ചത് ഒരു ആട്ടിടയ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച സദ്ദാം ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളോട് എതിർപ്പുള്ള ആളായിരുന്നു തികച്ചും യാതനകൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു സദ്ദാമിൻ്റെ ബാല്യം ടൈഗ്രീസ് നദിക്കരയിലുള്ള ക്രീത് പട്ടണത്തിൽ നിന്നും എട്ട് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള അൽ അവജ ഗ്രാമത്തിൽ സുബഹ് തുൽഫയുടെയും ഹുസൈൻ അൽ മജീദിൻ്റെയും മകനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി എട്ടിന് സദാം ജനിച്ചു സദാമിൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലെ പിതാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു പിന്നീട് അമ്മാവനായ കൈറുള്ള തുൽഫയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് സദാം വളർന്നത് സദ്ദാമിൻ്റെ മാതാവ് വീണ്ടും വിവാഹിതയായി ഈ വിവാഹത്തിൽ അവർക്ക് മൂന്ന് ആൺകുട്ടികൾ ജനിച്ചു എന്നാൽ അവരുടെ ഭർത്താവ് സദ്ദാമിനോട് ക്രൂരമായാണ് പെരുമാറിയത് പത്ത് വയസ്സായപ്പോൾ സദ്ദാം കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടി പിന്നീട് സദ്ദാം അമ്മാവനൊപ്പമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ ബാഗ്ദാദിലെത്തിയ സദ്ദാം അറബ് ബാത്ത് പാർട്ടിയിൽ അംഗമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തെട്ടിൽ അന്നത്തെ ഇറാഖ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന അബ്ദുൽ കരീം ടാസിമിനെ വധിക്കാൻ സദ്ദാമിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ശ്രമം നടന്നെങ്കിലും അത് വിജയിച്ചില്ല പോലീസ് പിടിയിൽ അകപ്പെടാതെ അദ്ദേഹം സിറിയയിലേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു പിന്നീട് ഈജിപ്തിലെത്തി ഈജിപ്തിലെത്തിയ സദ്ദാമിനെ അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരിയായി അബ്ദുൽ നാസർ നന്നെ സ്വാധീനിക്കുകയുണ്ടായി ഈജിപ്തിലെത്തിയ സദ്ദാം തലസ്ഥാനമായ കൊയ്റോയിൽ വെച്ച് നിയമപഠനം നടത്തിയെങ്കിലും പൂർത്തിയാക്കിയില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ ഇറാഖിൽ നടന്ന റമദാൻ വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം സദ്ദാം ഇറാഖിലേക്ക് മടങ്ങി അപ്പോൾ ബാഗ്ദാദ് ബാദ് പാർട്ടിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാവുകയും അതിൽ ഒരു സ്വാധീനം നേടാൻ സദ്ദാം ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ സമയത്താണ് തൻ്റെ മുറപ്പെണ്ണായ സജിതയെ സദ്ദാം വിവാഹം ചെയ്തത് ഇവർക്ക് രണ്ട് ആൺകുട്ടികളും മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിന് ബാദ് പാർട്ടി തകർന്നപ്പോൾ ഭരണത്തെ എതിർത്ത സദ്ദാം ജയിലിലായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് വരെ അദ്ദേഹം തടവിൽ കഴിയേണ്ടി വന്നു തടവിൽ കഴിയുമ്പോഴും തന്നെ സദ്ദാം ബാദ് പാർട്ടിയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി ജനറലായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ട് ജൂലൈയിൽ അട്ടിമറിയിലൂടെ ബാദ് പാർട്ടി ഇറാഖിൽ അധികാരത്തിലേറി ഈ വർഷത്തിൽ നിയമത്തിൽ ബിരുദമെടുക്കാനായ സദ്ദാം സദ്ദാമിൻ്റെ ബന്ധുവായ അഹമ്മദ് അസൻ അൽ ബക്രീൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്ന റവല്യൂഷണറി കമാൻഡ് കൗൺസിലിൽ ഒരു സ്ഥാനം നേടിയെടുക്കുകയും ഉണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ സദ്ദാം റവല്യൂഷണറി കമാൻഡ് കൗൺസിലിൻ്റെ വൈസ് ചെയർമാനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ അധികം താമസിയാതെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ ഇറാഖിൻ്റെ പ്രസിഡന്റായി സദ്ദാം അവരോധിക്കപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ലോകമെമ്പാടുമുണ്ടായ എണ്ണ പ്രതിസന്ധി എണ്ണ സമ്പന്നമായ ഇറാഖിനെ സമ്പന്ന രാഷ്ട്രമാക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതിൽ മുഖ്യമായ പങ്ക് വഹിച്ചത് അന്നത്തെ പ്രസിഡന്റ് സദ്ദാം ഹുസൈൻ ആയിരുന്നു ഇറാഖിനെ ഏകീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ രാജ്യം പുരോഗതി നേടുകയുള്ളൂ എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെയാണ് സദ്ദാം ഭരണം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയനുമായി നല്ല ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന സദ്ദാം ഹുസൈൻ ഇറാഖിനെ ആധുനിക ലോകത്തെ ഒരു ശക്തിയാക്കുന്നതിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ തുടക്കം മുതലേ സദ്ദാം അമേരിക്കയുടെയും ബ്രിട്ടൻ്റെയും കണ്ണിലെ കരടായിരുന്നു 
ഇറാഖിൻ്റെ തെക്കൻ പ്രദേശം ശക്തി കേന്ദ്രമാക്കിയിരുന്ന ഷിയ മുസ്ലിങ്ങളും വടക്കൻ പ്രദേശം കുർദുകളും മധ്യഭാഗത്ത് നിയന്ത്രണം കൈവശപ്പെടുത്തിയിരുന്ന സുന്നികളും സുദ്ദാമിന് ഒരുപോലെ ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു എന്നാൽ ഇറാഖിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ സദ്ദാം തൻ്റെ എതിരാളികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ ആക്രമണങ്ങളാണ് അയച്ചുവിട്ടത് ഇതിൽ സദ്ദാം വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു ഭരണകൂടത്തിനെതിരായി പ്രവർത്തിച്ച ആരെയും സദ്ദാം വെറുതെ വിട്ടില്ല ഒടുവിൽ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ഇല്ലാത്ത കഥകളുടെ പേരിൽ അമേരിക്ക ഇറാഖ് കൈവശപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ നഷ്ടമായത് ഇറാഖിലെ സമാധാനം മാത്രമല്ല തൻ്റെ കണ്ണും കാതും പോലെ സദ്ദാം ഹുസൈൻ സംരക്ഷിച്ചു പോന്നിരുന്ന ബാബിലോൺ മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ യൂഫ്രട്ടീസ് ടൈഗ്രീസ് സംസ്കാരമായിരുന്നു കരുത്തുറ്റ ഒരു ഭരണാധികാരിയെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഇറാഖ് ഇന്ന് നിലവിളിക്കുകയാണ് ആ രാജ്യത്തെ ഓർത്ത് ഇന്ത്യയുടെ നല്ല ഒരു സുഹൃത്ത് കൂടിയായിരുന്നു സദ്ദാം ഹുസൈൻ ഇസ്ലാമിക വികാരത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കണമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ്റെ ആവശ്യം അങ്ങേ അറ്റം നിരാകരിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ എന്നും ഇന്ത്യൻ താൽപ്പര്യങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ അദ്ദേഹം സന്നദ്ധത കാട്ടി കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്ന് ഐ എസ് ഭീകരർ ഇറാഖിൽ ഭീകരവായിച്ച് നടത്തുമ്പോൾ ലോകം ഓർക്കുകയാണ് ഇറാഖിൻ്റെ സ്വന്തം സദ്ദാം ഹുസൈന് അദ്ദേഹം ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നത് Yeah, I'm done.